नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी सहदेव केंद्रे पुन्हा एकदा केंद्र इन्स्टिट्यूट मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो विद्यार्थी मित्रांनो आपण या लॉकडाऊनच्या सिरीज मध्ये आतापर्यंत जवळपास चार व्हिडिओ टाकलेले आहेत या चार व्हिडिओ पैकी दोन होते बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग वरती आणि दोन होते बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग म्हणजे सेमी कंडक्टर च पार्ट वन आणि पार्ट टू ज्याच्यामध्ये आपण टोटल सेमी कंडक्टर आणि बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चा पार्ट घेतला आहे मित्रांनो आता सध्याचं जरी वातावरण थोडंफार निगेटिव्ह असेल तरी तुम्हाला आनंदी जर राहायचं असेल जर व्यवस्थित तुम्हाला उत्साहन अभ्यास करायचा असेल तर तुम्हाला त्यासाठी एक मूल मंत्र मी घेऊन आलेलो आहे बोर्ड वरती तुम्हाला एक इमेज दिसत असेल ही इमेज हा जर मूल मंत्र कान मंत्र तुम्हाला समजला व्यवस्थितरित्या तुम्ही समजून घेतला तर डेफिनेटली मी सांगतो येणाऱ्या काळात कितीही काही कंडिशन येऊ द्या डेफिनेटली तुम्ही आनंदी राहणार आहात मित्रांनो बघा हा मूल मंत्र काय आहे बघा फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतोय प्रत्येकानं स्वतःला त्या ठिकाणी इमॅजिन करायचंय माझा प्रश्न जो असणार आहे तो तुमच्याशी आहे बघा इकडं डू यू हॅव अ प्रॉब्लेम इन युअर लाईफ एखादा जर विद्यार्थी म्हणतोय नो सर तर माझा प्रश्न असणार आहे देन व्हाय बरी मग तू काळजी कशाला करतोय मित्र दुसरा प्रश्न बघ डू यू हॅव अ प्रॉब्लेम इन युअर लाईफ जर तो म्हणतोय यस मी विचारतोय कॅन यू डू समथिंग अबाउट इट तू त्यासाठी काही करू शकतो का तो जर म्हटला नो तर मी म्हणतो देन व्हाय बरी मित्र तुला तिसरा प्रश्न आहे की डू यू हॅव एनी प्रॉब्लेम इन युअर लाईफ तू जर म्हणतोय यस मी विचारतो कॅन यू डू समथिंग अबाउट इट यस देन व्हाय बरी मित्रांनो याच्यावरून तुम्हाला एक लक्षात येत असेल जर प्रॉब्लेम नाही तर काळजी करायची गरज नाही प्रॉब्लेम आहे तुम्ही जर काही करू शकता तरी पण काळजी करायची गरज नाही प्रॉब्लेम आहे तुम्ही काही करू शकत नाही तरी पण काही काळजी करायची गरज नाही का नाही तुम्ही काही करू शकत नाही तर काळजी करूनही काही फायदा होणार नाही त्यामुळं एकच होईल फक्त की जर तुम्ही उगा रिकामा जर टेन्शन घेत बसाल की अख्ख्या दुनियाचं अख्ख्या जगाचं दुःख हे फक्त माझ्या वाटेला आलेलं आहे ही जर टेंडन्सी ठेवली तर मग मात्र तुम्ही जे प्रेझेंट मध्ये काम हातात घेतलेलं आहे अभ्यासाचं असेल किंवा अन्य काही काम असेल तर त्यामध्ये सुद्धा तुमचं चांगल्या पद्धतीनं मन लागणार नाही आणि तिथलच जे आउटपुट आहे ते कमी होईल आणि तुम्हाला माहिती तुम्ही इंजिनियर आहात आउटपुट जर कमी झालं तर याचा अर्थ लॉस जास्त झालेला असतो आणि याचाच अर्थ फायनली इफिशियन्सी ज्याला आपण कार्यक्षमता म्हणतो ती सुद्धा तुम्ही तुमची कमी होऊ शकते मित्रांनो सबके अच्छे दिन आने वाले हैं सर्वे चांगले दिवस पे लवकर चांगले दिवस अपने लिए आज पास आता पास सुरुआत करना आवश्यक है सीरीज नाव दिल है कि लॉकडाउन है डोंट वरी ऑनलाइन अभ्यास करूया आता स्वतः घरी मित्रों वीडियो सीरीज मध्य हा आज का वीडियो अपना बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वरती है पुन्हा मी बार बार सांगतोय आजही ती गोष्ट मी पुन्हा रिपीट करतोय की मित्रांनो अभ्यास जर करायचा व्यवस्थितरित्या तर तुम्हाला नोटबुक आणि पेन घेऊन बसायचं आहे जर तुम्ही असंच पडत पडत बघत बघत तुम्ही दुसरं काहीतरी करत बसाल तर तुमचं तेवढं कन्सेप्ट क्लिअर होणार नाही त्यामुळे माझी सगळ्यांसाठी एक विनंती राहील तुम्ही सर्वांनी पेन घ्या तुम्ही रजिस्टर घ्या आणि एक एक पॉइंट नोट करत पुढं चाल मित्रांनो दुसरी गोष्ट महत्व सांगतो हे जे चार व्हिडिओ मी बनवले या चार व्हिडिओ मध्ये एक मला काही कमेंट्स अशा ऐकायला बघायला भेटल्या काही जणांनी कॉल केले काही जणांनी मेसेज केले काही जणांनी युट्यूब वर कमेंट टाकल्या कमेंट्स पाहून माझा जो आनंद माझा जो उत्साह होता व्हिडिओ बनवण्याचा तो अतिशय द्विगुणित झालेला आहे त्यामुळे मी पुन्हा आणखी तुमच्यासाठी नवीन नवीन चांगल्या विषयावरती व्हिडिओज घेऊन येणार आहे त्यामुळं तुम्ही मला सुद्धा मोटिवेट अधून मधून करत राहा कमेंट्स टाका तुमचे सजेशन असतील ते सुद्धा मला टाकू शकता तर मित्रांनो एकच गोष्ट सांगतो चला सोबत अभ्यास करूया लॉकडाऊन आहे डोंट वरी ऑनलाईन अभ्यास करूया स्वतःच्या वेळेस मित्रांनो आजच्या व्हिडिओचा जो विषय आहे तो विषय मी पटकन क्लिअर करून देतो विषयाचं नाव आहे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मी हावाला पार्ट इथं पुसून टाकतोय आणि त्याच्यामधून तुम्हाला लक्षात आला असेल 
ही कुठल्या ही कंडिशन मध्ये काळजी करायची गरज नाही कारण नक्कीच काळजी करून काही सध्य होत नसत जे करायचे ते पॉझिटिव्ह थिंकिंग ठेवून करा मला माहिती की समोर टार्गेट असेल तर चांगला अभ्यास होतो टार्गेटच नसेल तर मग मात्र अभ्यासामध्ये थोडासा खंड पडायला लागतो तर तसं होऊ देऊ नका नक्कीच तुमच्याकडे अजूनही एस एस सी जेईची एक्झाम आहे त्यानंतर एन एल सी जेईटीचा मी मध्यंतरी टेलिग्रामवरती नोटिफिकेशन टाकलं होतं ती एक्झाम आहे वेगवेगळे कोणते ना कोणते तुम्ही फॉर्म भरलेले असतील तर त्याचा अभ्यास करा त्यानंतर आज सकाळी न्यूज वरती पाहताना एक गोष्ट लक्षात आलं मला बऱ्याच फायनल इयरच्या इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांचा फोन येत असतो की सर नेमका आमच्या परीक्षा होणार आहेत की नाही मित्रांनो मी त्या विद्यार्थ्याला सांगितलं बघा परीक्षा होणार नाहीत असं एक सरकार म्हणतंय दुसरं सरकार लगेच म्हणतंय की युजीसीला आम्ही अशा अशा रुल्स देऊन असे असे नियम घालून परीक्षा घ्यायला लावणार आहोत तर आता ह्याच्यात होती विद्यार्थ्यांची दमकोंडी मग अशा केसमध्ये विद्यार्थ्यांनी काय करावं तर मी त्या विद्यार्थ्याला असं सांगितलं मित्र परीक्षा होतील नाहीतर नाही होतील हे अजूनही पुढच्या काळावर डिपेंड आहे एक शासन म्हणतंय घ्यायच्या नाहीत दुसरं शासन म्हणतंय परीक्षा घ्यायच्या आजही आपल्या हातात गोष्ट नाही याच्यासाठी आपण काही करू शकत नाही तर पुन्हा एकदा ते मगाच्या मूल मंत्रासारखं की देन वाय वरी टेन्शन घेऊ नका मग अशा केसमध्ये करायचं काय मित्रांनो मी तुम्हाला सांगतो ज्या काही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स असतील गव्हर्नमेंटच्या असतील तर याच्यासाठी तुम्हाला जो काही सिलेबस आहे तो सिलेबस म्हणजे तुमच्या इंजिनिअरिंगचे सब्जेक्ट असणार आहेत मग हे सगळे सब्जेक्ट तुम्ही जर वाचले तर तुमचं नुकसान काहीच नाही ना असं कन्सिडर करा की तुमच्या परीक्षा होणार आहेत आणि अभ्यासाला सुरुवात करा ह्याचा फायदा काय होईल उद्या परीक्षा जर झाल्या तर त्याचे मार्क्स तुम्हाला भेटतील तुमचा फायदा होईल नॉलेज भेटेल परीक्षा नाहीत झाल्या तर तुमचा पॅरल अभ्यास कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचा होतोय ना नॉलेज भेटतंय ना आज तशीही काय परिस्थिती आहे टू ग्रॅज्युएट और नॉट टू ग्रॅज्युएट दॅट इज नॉट अ क्वेश्चन व्हॉट इज आफ्टर ग्रॅज्युएशन दॅट इज द मेन क्वेश्चन मित्रांनो तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल अतिशय मराठी मधला एकदम बेस्ट पिक्चर नट सम्राट त्याच्यामध्ये एक डायलॉग होता नाना पाटेकरांचा टू बी और नॉट टू बी मी त्याच्यावरूनच असं बनवलेलं आहे टू बी और नॉट टू बी दॅट इज नॉट अ क्वेश्चन व्हॉट इज आफ्टर बी दॅट इज द मेन क्वेश्चन मित्रांनो बी ए आहे की नाही आज तरी मला वाटत की काहीही याला फायदा नाही पण बीएच्या नंतर काय करायचंय हा अतिशय आपल्या समोर असलेला काळजी करणारा किंवा समोर असणारा गंभीर प्रश्न आहे तर याच प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स मित्रांनो मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो मध्यंतरी ज्या वेळेस महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र राज्यातील ज्या निवडणुका झाल्या त्यावेळेस मुख्यमंत्री कोण होणार त्याच्यासाठी साधारण दीड दोन महिने अतिशय युद्ध झाल्यासारखी परिस्थिती राज्यात होती रात्रंदिवस प्रत्येक पक्षाचे जेवढे नेते असतील तेवढे रात्रंदिवस इकडे तिकडे पळत होते मुख्यमंत्री आपला कसा करताय याच्या हिशोबानं मित्रांनो तुम्ही इमॅजिन करा तुम्ही त्याला विचार करा आज हे जर इतके मोठे लोक पैशालाही काही कमी नाही पावरलाही काही कमी नाही आणि कशालाच काही कमी नसताना सुद्धा इतकं स्ट्रगल का करत होते त्या पदासाठी त्या खुर्चीसाठी त्या पदावर कोण बसन यासाठी तसंच मित्रांनो आपण ज्यावेळेस एज्युकेशन घेत असतो त्यावेळेस गव्हर्नमेंट मधली कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स ही जर क्रॅक करायची असल जर त्या पदावर जायचं असेल तर तुम्हाला रात्रन दिवस मेहनत करावं लागन मित्रांनो तुम्हाला नशिबाची व्याख्या सांगतो लोक एखादी गोष्ट आता समजा सुदैवानं जर आपण मेहनत करून जर चांगलं झालं तर काही लोक त्याला नशीब नाव देतात अनामिकाने एक नशिबाची व्याख्या सांगितलेली आहे त्याने रात्रभर मेहनत केली सगळ्या झोपलेल्या असताना आहो रात्र कष्ट केले अतिशय मेहनती नंतर यशाला खेचून आणले आणि लोकांनी त्यालाच नशीब म्हटले मित्रांनो कोणीही व्यक्ती एका रातीतून किंवा कसाही शॉर्टकट मध्ये कधीही मोठं होऊ शकत नाही त्याला जर मोठं व्हायचंय जीवनामध्ये सक्सेस मिळवायचं आहे तर मी तुम्हाला सांगतो डेफिनेटली तुम्हाला स्ट्रगल करावं लागेल देर इज अ नो ऑप्शन फॉर स्ट्रगल मित्रांनो 
आज जारी वाटत असेल की आपल्या समोर ह्या करोनामुळे थोडीशी निगेटिव्हिटी आणि अंधार सब धुंदला धुंदला लागेल असा टाईप जो वाटत असेल तर मी तुम्हाला टनलचं एक उदाहरण देतो उदाहरण देतो टनल टनल म्हणजे बोगदा ज्या वेळेस आपण बोगद्यामध्ये एंट्री करतो जात असताना उजेड असतो बोगद्यामध्ये गेल्यानंतर अंधार दिसायला लागतो पण तुम्हाला हे पण माहीत असतंय थोडा वेळ प्रवास केल्यानंतर डेफिनेटली समोर सनलाईट येणार आहे आणि डेफिनेटली समोर उजेड येणार आहे तसंच ज्या वेळेस तुम्ही ग्रॅज्युएशन करताय पॉलिटेक्निक करताय तुमचं बी ई इंजिनिअरिंग करताय बीटेक करताय त्यावेळेस तुम्ही सनलाईट मध्ये होतात त्यानंतर तुम्ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स मध्ये उतरलात आज तुम्हाला वाटत असेल की बोगद्यातल्या अंधारासारखं झालंय पण मित्रांनो पुन्हा त्याच बोगद्याप्रमाणे तुम्ही जर पुन्हा काही दिवस चांगलं स्ट्रगल केलं तर डेफिनेटली ऍट द एंड ऑफ दॅट टनल यू विल गेट द सनलाईट तुम्हाला नक्कीच सूर्याचा प्रकाश सनलाईट भेटणार आहे आणि त्यावेळेस जर तुम्ही एकदा बोगद्यामधून पार करून बाहेर निघले तर मग मात्र तुमचं जीवन सफल झाल्याशिवाय राहणार नाही अरे माणसाचा जर जन्म भेटलाय ना तर प्रत्येकानं शपथ घ्यायची माणसाचा जन्म भेटलाय काही ना काहीतरी भव्य दिव्य करून दाखव आणि काही ना काही भव्य दिव्य करायचं असेल तर त्याला एक आणि एकच मार्ग आहे तो म्हणजे कठोर परिश्रम आणि सोबत सोबत मी ज्या पद्धतीनं क्लासमध्ये शिकवत असतो ज्या पद्धतीनं व्हिडिओज मध्ये आता तुम्हाला सांगतोय ज्या ट्रिक्स आहेत एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू न त्या ट्रिक्स स्मार्ट वर्क सोबत सोबत हार्ड वर्कची आवश्यकता आहे एवढं जर केलं तर मी नक्की सांगतो येणाऱ्या काळात तुम्ही यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि तुम्हाला यशस्वी व्हायचं असेल तर पुन्हा मी माझ्याकडून सदा सर्वदा शुभेच्छा देतो आणि आजच्या आपल्या लेक्चरला आपण व्यवस्थितरित्या सुरू करू पुन्हा माझी रिक्वेस्ट राहील जे काही असेल ते रजिस्टर पेन घेऊन बसायचंय अतिशय टंगळ मंगळ करत अभ्यास करायचं नाही करायचंय तर व्यवस्थित करायचं अदरवाईज हे असं थोडं थोडं अभ्यास करून काहीही साध्य होत नाही फक्त आणि फक्त वय वाढत राहतं तर ते वय वाढ न वाढू देता लवकरात लवकर पोस्ट मिळवायचं असेल तर माझ्यासोबत जुडा माझ्यासोबत कनेक्ट व्हा आणि सोबत सोबत जितक्या मित्रांना जितक्या फ्रेंड्सला जितक्या नवीन विद्यार्थ्यांना तुम्हाला कनेक्ट करता येईल तेवढ्यांना कनेक्ट करून द्या एवढं या ठिकाणी तुम्हाला बोलतो आणि आजच्या सिलेबस मध्ये काय काय होणार आहे त्या गोष्टी तुमच्यासोबत डिस्कस करतो मित्रांनो आपण पहिल्या लेक्चर मध्ये आणि दुसऱ्या बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वाल्या लेक्चर मध्ये काही कंटेंट काही कंटेंट या ठिकाणी शिकवले मी एक पहिल्या लेक्चर मध्ये मी ऍटम क्लिअर करून दिला ऍटम मध्ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉन क्लिअर करून दिला याच्यामध्ये प्रोटॉनचा चार्ज पॉझिटिव्ह न्यूट्रॉनचा चार्ज न्यूट्रल आणि इलेक्ट्रॉनचा चार्ज निगेटिव्ह हेही सांगितलं ह्याच्यावरून एक लॉजिक सांगायचं राहून गेलं माझ्या पुस्तकामध्ये मी ते पहिल्याच पेज वरती लॉजिक टाकलेले तुम्ही असेल पुस्तक तर पाहू शकता नसेल तर एखाद्या मित्राकडून पाहू शकता बघा ऐकलं पुस्तकामध्ये लॉजिक काय टाकलंय दोन हजार सोळा मध्ये बी एस एन एल ची एक्झाम झाली भारत संचार निगम लिमिटेड सेंट्रल गव्हर्नमेंट तर त्या एक्झाम मध्ये आलेला क्वेश्चन होता इलेक्ट्रॉनची डिस्कवरी कोणत्या सायंटिस्टने केली मग ह्याच्यात होत काय की ज्या वेळेस आपण इकडच्या नाव पाहतो तुकाराम ज्ञानेश्वर नामदेव सहदेव हे नाव सोपे वाटायला लागतात पण ज्या वेळेस चॅडबिक न्यूटन न्यूटन मी तसा खूपदा ऐकला म्हणून सोपं वाटू शकतो चॅडबिक थॉमस खूप असे डेंजर डेंजर नाव आहेत तिथं मग परीक्षा मध्ये होतं कन्फ्युजन अशा केस मध्ये एकच गोष्ट करायची पुन्हा मी सांगतोय की तुम्हाला एक लॉजिक वरून या सर्व गोष्टी तुम्हाला समजून घ्यायच्या तो लॉजिक आहे इट पर नाच बघा इट पर नाच याच्यावरून काय लक्षात येत ई म्हणजे इलेक्ट्रॉन याचा आन्सर आहे ट म्हणजे थॉम्सन प म्हणजे प्रोटॉन आर म्हणजे रुदरफोर्ड रुदर फोर्ड एन म्हणजे न्यूट्रॉन आणि स म्हणजे शॅडविक बघा शॅडविक आता हे नाव अतिशय डेंजर परीक्षेत लक्षात ठेवण्याच्या हिशोबानं पण हे जर स्टेटमेंट तुमच्या छोटस लक्षात राहिलं तर इथं दूध का दूध आणि पाणी का पाणी लगेच लगे होत अतिशय कमी वेळात हे लक्षात ठेवायला सोपं जात हे नाव तरी एखाद्या वेळेस लक्षात राहतील थॉम्सन रुदर फोडन चॅडविक सर एवढं काय अवघड नाही 
हेच्यापेक्षा घानरेडे नाव आम्हाला माहिती पण मित्रांनो परीक्षेत होत काय थॉम्सन कधी न्यू न्यूट्रॉनचा शोध लावतो रुदरफोर्ड कधी इलेक्ट्रॉन चालवायचं काही कळत नाही मग या केसमध्ये हे लॉजिक लक्षात ठेवायचंय ईट पर नाच म्हणजेच इलेक्ट्रॉनचा थॉम्सन प्रोटॉनचा रुदरफोर्ड आणि न्यूट्रॉनचा चार्ज मित्रांनो हे सांगितल्यानंतर मी सेकंड व्हिडिओ मध्ये सगळे कॉन्स्टिट्युएंट ऍटमचे क्लिअर करून दिले त्याच्यामध्ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बँड सेकंड बँड थर्ड लास्ट बँड च नाव व्हॅलन्सी बँड त्याच्या बाहेर इमॅजिनरी बँड त्याच नाव कंडक्शन बँड मधला गॅप फॉर्बिडन एनर्जी गॅप वेन एव्हर द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दॅट ऍटम देन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द व्हॅलन्सी बँड आर जम्पिंग फ्रॉम व्हॅलन्सी टू द कंडक्शन बँड अँड वेन एव्हर द रीज द कंडक्शन बँड दॅट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऍज अ फ्री इलेक्ट्रॉन मोबाईल इलेक्ट्रॉन मुवेबल इलेक्ट्रॉन आणि त्यालाच आपण म्हणलं होतं मोकार इलेक्ट्रॉन कारण ते पळायला लागतात दॅर ऑल्सो कॉल्ड ऍज अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ते इलेक्ट्रॉन्स पळाले की करंट पास होतो इथपर्यंत आपण आलो होतो आणि त्याच्या रिलेटेड डिटेलिंग त्या ठिकाणी आपण पाहिली होती त्यानंतर मी याच कन्सेप्टच्या पुढं जो कन्सेप्ट बनवला तो होता आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मधला सेमी कंडक्टर मधला पहिला बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकलचा व्हिडिओ बघायचा नंतर सेमी कंडक्टरचा पहिला दुसरा बघायचा नंतर तिसरा बघा आपला हा वाला व्हिडिओ तुमचे सगळे कन्सेप्ट क्लिअर व्हायला लागतील एखाद्या वेळेस विद्यार्थ्यांनी जर अर्धा व्हिडिओ बघितला असेल तर पुन्हा मी त्याला मी विनंतीच करतोय वेळोवेळी विनंती करतोय हे जरी तुमच्या फायद्यासाठी असेल तरी ते विनंती याच्यासाठी करतोय तुम्ही जर डेफिनेटली पूर्ण व्हिडिओ बघितला तर तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर होतील यासाठी विनंती करतो मित्रांनो यानंतर आपण चार्ज म्हणजे काय पाहिलं त्यानंतर आता आज जे आपल्याला पाहिजे ते वोल्टेज पाहिजे करंट पाहिजे रेजिस्टन्स पाहिजे पॉवर पाहिजे आजचा व्हिडिओ याच्या रिलेटेड पाहिजे आणि डिटेलिंग खूप नंबर ऑफ क्वेश्चन याच्यावर येत असतात तर हे क्वेश्चन असतात वाटायला सोपे पण ऍक्च्युअल मध्ये परीक्षेमध्ये ऑप्शन दोन तीन ऑप्शन त्याच्यातले सारखे वाटायला लागतात मी चार्ज आणि चार्ज रिलेटेडचा जो लॉ आहे इम्पॉर्टंट ज्याला आपण म्हणतो कुलम्स लॉ तो कुलम्स लॉ सुद्धा खतम केलेला आहे अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आता वेळ न त्याच्यात जास्त घालवता सांगितलेल्या मंत्राप्रमाणे अभ्यास करा काळजी करू नका आणि आता अभ्यासाला आपण सुरुवात करूया बघा पहिला जो एलिमेंट मी या ठिकाणी लिहिलाय मी एक लिहितो व्यवस्थित क्लिअर करून देतो आणि हळूहळू आपल्याला पुढे जायचंय बघा आपल्याला वोल्टेज शिकण्या अगोदर एक बेसिक कन्सेप्ट तुम्हाला माहीत असला पाहिजे फॉर एक्झाम्पल हा आहे समजा हा आहे तुमचं समजा एक कॉपरचा कंडक्टर कॉपर कंडक्टर या कॉपरच्या कंडक्टर मध्ये असतील इलेक्ट्रॉन्स यांना आपण कंडक्शन मध्ये गेलेले इलेक्ट्रॉन जे होते आयटमच्या टॉपिक मध्ये सांगितलेले ते इलेक्ट्रॉन्स इमॅजिन करा मग ज्या वेळेस मला कुठलाही फोर्स एक्सटर्नल सप्लाय दिलेला नाही त्या केसमध्ये हे इलेक्ट्रॉन्स कोणी पूर्वेकडे धावतील कोणी पश्चिमेला पळतील कोणी इकडं दक्षिणेकडे जातील कोणी उत्तरेकडे जातील याचा अर्थ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रॅन्डम आहे इट इज कॉल्ड एज अ रॅन्डमली फ्लोज याच्यामुळे होत काय देर इज अ नो वर्क डन किंवा देर इज अ नो इफेक्टिव्ह वर्क डन टेक्स प्लेस मग इथं जर वर्क डन एखादं कामच होणार नसेल तर मग इकडं तिकडं भटकून ह्या इलेक्ट्रॉनचा काही फायदा होत नाही मग या केसमध्ये आपल्याला करायची बायसिंग डू नो बायसिंग बायसिंग म्हणजे एक्सटर्नल बॅटरी इज कनेक्टेड टू एनी डिव्हाइस ऑर एनी थिंग इज कॉल्ड एज अ बायसिंग बघा इकडं तुम्हाला बॅटरी दिसते बॅटरीच मोठी दांडी म्हणजे पॉझिटिव्ह मोठी दांडी म्हणतो मी याला आणि ही छोटी दांडी म्हणजे निगेटिव्ह याचा अर्थ काय या बॅटरीला काहीतरी पोटेन्शियलचा डिफरन्स आहे व्हॉट इज मेन बाय द पोटेन्शियलचा डिफरन्स या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला आणि या निगेटिव्ह टर्मिनलला जे काय पोटेन्शियल आहे त्यांच्या तफावत आहे पॉझिटिव्ह टर्मिनल हॅज हायर पोटेन्शियल अँड निगेटिव्ह टर्मिनल हॅज लोअर पोटेन्शियल मी याच्या पूर्वीच्या व्हिडिओ मध्ये सांगितलंय लेक्चर मध्ये सांगितलंय इलेक्ट्रॉन हॅज निगेटिव्ह चार्ज बघा इकडे लक्ष द्यायचं सगळ्यांनी सगळ्यांचं लक्ष बोर्ड वर पाहिजे बघा इलेक्ट्रॉनच्या टाकल्यावरती मी लिहिलं निगेटिव्ह याचा अर्थ इलेक्ट्रॉन हॅज निगेटिव्ह चार्ज 
अपन मैं जेवड़ा कुलम सुला समझ सीत सेम चार्जेस कि लाइक चार्जेस आर रिपेल्स विथ इच अदर सारे सारे पॉजिटिव पॉजिटिव आते तो ढकल देते निगेटिव निगेटिव आते तो रिपेल्स करते एक पॉजिटिव एक निगेटिव आल तो मगे अट्रैक्ट करते लाइक चार्जेस रिपेल्स अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट बता हे इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव आतो हा इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव या बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है या दोगे रिपल्शन मग ही बैटरी चाहिए निगेटिव टर्मिनल या इलेक्ट्रॉन्स मनेल हो तिक पल तिक मग आता का इलेक्ट्रॉन इकड़ पड़ा लगते कभी वेल द एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द कंडक्टर दैट टाइम निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल रिपेल्स द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव चार्ज एंड निगेटिव टर्मिनल दो बोथ आर रिपेल विथ इच अदर हो इलेक्ट्रॉन्स इकड़ पड़ते अर्थ इलेक्ट्रॉन का फ्लो का होगेटिव कड़ी पॉजिटिव कड़े जाता इलेक्ट्रॉन्स इतक कल वेन एवर द इलेक्ट्रॉन्स आर रन इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन मी इक बोर्ड वर दाखो तो बेन एवर द इलेक्ट्रॉन्स आर रन इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन देन प्रोडक्टिव वर्क विल डन एंड दैट इज कॉल्ड एज अ करंट एंड मनू शको करंट पन करंट ची डायरेक्शन पॉजिटिव कड़ी निगेटिव कड़े इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन निगेटिव कड़ी पॉजिटिव कड़े अर्थ परीक्षित प्रश्न आ प्रश्न होता कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेन्शनल करंट इज सर आता पर करंट शब्द ऐकला पे इलेक्ट्रॉनिक करंट ही ऐक नहीं कन्वेन्शनल तो पारख सुटत नहीं या केस मध्य समझ कन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक करंट मे इलेक्ट्रॉन च फ्लो कन्वेन्शनल करंट मे जो अपन जनरल करंट मन तो ना करंट लगला करंट 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 तो करंट मे कन्वेन्शनल करंट परीक्षित प्रश्न आता कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेन्शनल करंट इज खाली ऑप्शन होते सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन वेगवेगे चार ऑप्शन द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन वॉज द होता निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू निगेटिव करंट अर्थ द डायरेक्शन ऑफ कन्वेन्शनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट इज अपोजिट टू विथ इच अदर मित्र बन आता हेच तुम्हारा एक गोष्ट का संगत बी आर केस मध्य बैटरी नीती बैटरी नसल का जे इलेक्ट्रॉन्स है रैंडमली फिराए लगे जेव मैं तिथा बैटरी कनेक्ट के लिए एक्सटर्नल बायसिंग के उद्या ज्यास अपने नवीन लेक्चर्स मध्य बायसिंग कन्सेप्ट पाए इलेक्ट्रॉनिक्स मे तिथ कल तुम्हारा बायसिंग एक्सटर्नल बैटरी कनेक्टेड टू द डिवाइस दैट इज कॉल्ड बायसिंग देर आर टू टाइप्स ऑफ बायसिंग एक आते फॉरवर्ड बायसिंग दुसरे आते रिवर्स बायसिंग मित्रों ज्यास बायसिंग के लिए बैटरी कनेक्ट के लिए अर्थ इत वोल्टेज जोड़ दुसर नाव पोटेन्शियल डिफरन्स तीसर नाव इलेक्ट्रिक प्रेसर इलेक्ट्रिक प्रेसर पॉप्युलरली नोन एज ई एम एफ ई एम एफ मी कन्सेप्ट कड़े हलूह बोल्टेज पोटेन्शियल डिफरन्स इलेक्ट्रिक प्रेसर ईएमएफ तितका फरक नहीं खर अर्थान पाल तो जवर जवर नव्याण टक्के सग कन्सेप्ट सारे सग यूनिट तुम्हारा ओल्ट दस सग तुम्हारा मेजर कराए तो जे मीटर है ओल्ट मीटर है जवरपास कन्सेप्ट नव्याण टक्के सारा है थोड़ा फार जो का चेंज आल तो मैं डिटेलिंग लेक्चर मध्य एखाद लेक्चर मध्य हम कवर कर परीक्षित प्रश्न कि सोपे ये बनते अपने को चुकन जता क्वेश्चन होता वोल्टेज इज ऑल्सो नोन एज मे वोल्टेज दुसर नाव का ऑप्शन मध्य एक इलेक्ट्रिक प्रेसर सुधा होता 
And that was the answer. वे वे खाली चार ऑप्शन होते ईएमएफ आणि पीडी तर नसणार आहे तिथं दुसऱ्या काहीतरी असतील पण चार सुद्धा ऑप्शन असे असतात की हे पण असू शकतं ते पण असू शकतं तर या केसमध्ये त्याचं उत्तर होतं इलेक्ट्रिक प्रेशर एक तर इथूनही कन्सेप्ट हा पण क्लिअर झाला आपला म्हणजे वोल्टेज इज ऑल्सो नोन एज अ पोटेन्शियल डिफरन्स पोटेन्शियल डिफरन्स कशाहून लक्षात ठेवायचं तर ह्या दोन टर्मिनलचं पोटेन्शियल मध्ये असलेला फरक म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स जर हा फरक असला तरच कोणती तरी गोष्ट फ्लो होऊ शकते फॉर एक्झाम्पल तो फरकच नाही दोघांची लेवल सेम आहे फॉर एक्झाम्पल दोन पाण्याच्या टँक आहेत ते दोन्ही पाण्याचे टँक सेम लेवल वरती ठेवले आणि दोघांमध्ये जर सेम पाणी असल आणि जर मध्ये तुम्ही पाईप जोडला सेम पाण्याची लेवल असेल तर कोणतं पाणी कुठं जाईल कुठंच जाणार नाही रिझन काय देर इज अ नो पोटेन्शियल डिफरन्स और देर इज अ नो लेवल डिफरन्स बिटवीन द टू टँक्स या केसमध्ये तुम्हाला तसंच समजून घ्यायचंय जर इथं पोटेन्शियलचा फरकच नसेल तर करंट अजिबात पास होणार नाही करंट पास होण्यासाठी महत्वाचा जो घटक आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज वोल्टेज दॅट इज कॉल्ड ॲज पोटेन्शियल डिफरन्स दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ इलेक्ट्रिक प्रेशर आणि तिसरं चौथं जे नाव आहे ई एम एफ याच्यावरती मात्र मी खूप भारी तुम्हाला एक कन्सेप्ट सांगणार आहे ई एम एफ काय बघा इलेक्ट्रो मोटिव्ह फोर्स बघा आता होत काय याच्यामध्ये हे ज्या वेळेस एक्सटर्नल सप्लाय नाही दिला त्यावेळेस इलेक्ट्रॉन इकडं पळत होते तिकडं पळत होते म्हणून प्रोडक्टिव्ह काम होत नव्हतं करंट पास होत नव्हता आज कंडिशनला जे विद्यार्थी घरी बसून अभ्यास करतात कोणाला वाटतंय एम पी एस सी करू कोणाला वाटतंय यूपीएससी करू की एस एस सी करू बँकिंगच्या परीक्षा देऊ की एम एस सीबीच्या देऊ एस एस सी देऊ असं कन्फ्युजन होतंय मग आज एस एस सीचा अभ्यास करतोय विद्यार्थी उद्या एम पी एस सीचा परवा दिवशी एम एस सी बीचा तेरव्या दिवशी रेल्वेचा चौथ्या दिवशी पुन्हा बँकिंगचा ह्यानं काय होऊ लागलंय आज हे उद्या ते रॅन्डमली ज्या वेळेस तुम्ही पळताय ना देर विल बी नो प्रोडक्टिव्ह वर्क विल डन आणि कुठलंच प्रोडक्टिव्ह काम व्हायला म्हणून सिलेक्शन बँकेतही धड व्हायना एम एस सी बी मध्ये व्हायना एस एस सी मध्ये व्हायना आणि रेल्वेमध्ये व्हायना ह्याच्यामुळं तुम्ही जर ज्या वेळेस रॅन्डमली हा इलेक्ट्रॉन सारखं पळत राहतात ना या दगडावर पाय ठेवू की त्या दगडावर त्या केसमध्ये आउटपुट येणारच नाही हे व्यवस्थित समजून घ्या त्या केसमध्ये हे जे भरकटलेले इलेक्ट्रॉन्स आहेत हे जे भरकटलेले विचार विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये आहेत या विद्यार्थ्यांना मोटिवेट करण्यासाठी आमच्या सारखा एखादा ईएमएफ सोर्स येतो ईएमएफ म्हणजे काय इलेक्ट्रो मोटिव्ह फोर्स बघा द फोर्स विच इज मोटिवेटिंग ह्या नावावरून लक्षात घ्यायचं आपल्याला द फोर्स विच इज मोटिवेटिंग टू द इलेक्ट्रॉन्स टू रन इन द पर्टिक्युलर डायरेक्शन म्हणजे मग मी सांगेन तुम्हाला की पर्टिक्युलर ही एक्झाम टार्गेट कर आणि तसंच त्याच डायरेक्शन न पुढे जा आज ना उद्या जागा येतील आणि तुझं सिलेक्शन होईल आणि दॅट इज नोन एज ई एम एफ या पण केस मध्ये काय होतं बघा इलेक्ट्रॉन भरकटत होते जसं वोल्टेज जोडलं तसा हा एक फोर्स आला तो काय करतोय फोर्स द फोर्स विच इज मोटिवेटिंग टू द इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स मोटिवेट करतोय टू टू रन इन द पर्टिक्युलर डायरेक्शन एक्सटर्नल सप्लाय दिला हे इलेक्ट्रॉन सगळे एका डायरेक्शन न पळायला लागतात आणि देर विल बी द प्रोडक्टिव्ह वर्क विल डन अँड दॅट इज कॉल्ड एज अ करंट आणि त्याच वेळेस त्याच्यातून करंट पास होतो हे ई एम एफ सांगण्यासाठी केलेला हा होता आठास मित्रांनो पुन्हा मी एम एफ सांगतोय बऱ्याचदा काय होतं एखादा कन्सेप्ट खूप जास्त शिकवला ना तरी कळायला अवघड जात मी पुन्हा शॉर्ट मध्ये एकदा आणखी सांगतोय इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स म्हणजेच ई एम एफ म्हणजे द फोर्स विच इज मोटिवेटिंग टू द इलेक्ट्रॉन्स टू रन इन द पर्टिक्युलर डायरेक्शन दॅट इज कॉल्ड एज ई एम एफ भरकटलेल्या इलेक्ट्रॉन्सला एका डायरेक्शन मध्ये पळवण्याचं कामच करत असेल कोण तर ते करत ईएमएफ वोल्टेज पोटेन्शियल डिफरन्स आणि इलेक्ट्रिक प्रेक्शर आणि म्हणूनच एक काम तिथं चांगलं घडतं ते म्हणजे त्याच्यातून करंट पास होतो मग आता जे भरकटलेले विद्यार्थी आहेत तर त्या विद्यार्थ्यांना कुणी हे करू ते करू ते करू रॅन्डमली डायरेक्शन ज्या वेळेस आपण प्रिपरेशन करतोय त्यावेळेस मात्र आपला अभ्यास होत नाही आज हे उद्या ते परवा ते तिसराच मित्र फोन करतय एखादा प्रायव्हेटमध्ये लागलेला असतंय सहा हजार चारशे रुपये त्याला पगार ते फोन करतय आणि पुन्हा आपल्याला वाटतं की अर्थे सात आठ हजार रुपये का व्हायला पण कमवायला लागलंय त्या केसमध्ये पुन्हा डिप्रेशन यायला लागतंय मी पहिली गोष्ट तर सांगतोय की हे जे काय असे तुम्हाला निगेटिव्ह विचार आणणारे लोक आहेत ना पहिले लोक त्या लोकांना दूर ठेवा अरे अगोदर मिळवा आधी कधीही 
न मिळालेलं मिळवण्याकरता आधी कधीही न केलेलं करावं लागतं अगोदर कधीच आपण एवढं स्ट्रगल केलं नाही मग आज आपल्याला स्ट्रगल करायचंय आणि पोस्ट मिळवायची डेफिनेटली तुमच्या हातात आहे ऑल पॉवर सर विद इन यू यू कॅन डू एनिथिंग अँड एव्हरीथिंग बिलीव्ह इन दॅट स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि पुन्हा पुन्हा मेहनतीकडे चला बघा इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स इथपर्यंत समजला असेल बाकी काय काय मुद्दे असतात त्याच्यामध्ये त्याचं युनिट ओल्ट आहे त्याचं मेजरिंग डिव्हाइस ओल्ट मीटर आहे याच्या पुढचा पार्ट मी सांगणार आहे आतापर्यंत मी सांगितलं तुम्हाला ओल्टेज त्याच्या सगळ्या कन्सेप्ट आणखी एक महत्वाचा पार्ट ज्यावेळेस आपल्याला उद्या नेटवर्क अनालिसिस भविष्यात शिकायचंय त्यावेळेस तिथं बार बार हा कन्सेप्ट यायला लागतो आणि मग नेमकं कळत नाही नेमकं काय होतं ते मी आज तुम्हाला एकदम अप्रतिम कन्सेप्ट सांगणार आहे दिसायला तो ओहम भाऊ छोटाच वाटतोय पण एकदम कन्फ्युजन होऊन जातं त्याच्यामध्ये कसं सॉल्व्ह करायचं बघा त्याला आता ई एम एफ झाला ओल्टेज झाला त्याच्यानंतर इलेक्ट्रिक प्रेशर त्यालाच म्हणलं हे सगळं कन्सेप्ट झाले आता पुढचा शिकायचंय रेजिस्टन्स रेजिस्टन्स मी त्याच्यानंतर एक अतिशय मस्त सोप्या पद्धतीचा कन्सेप्ट तयार केलाय जगात कुठंच भेटणार नाही भेटला तर माझ्या विद्यार्थ्याकडे भेटल भेटला तर माझ्या पुस्तकात भेटल आणि भेटला तर माझ्या लेक्चरमध्ये भेटल या तीन गोष्टीच्या व्यतिरिक्त जगात कुठंच तो कन्सेप्ट भेटणार नाही तुमच्या समोर आणखी पाच मिनिटांनी मांडणार आहे तीन चार मिनिटांनंतर बघा दुसरा आहे त्याच्या नंतरचा पार्ट मी चार्ज खतम केला मी व्होल्टेज खतम केला मी करंट एका मिनिटात उडवतो कारण आता करंट रिलेटेड भरपूर झालंय आपलं त्याच्यानंतर रेजिस्टन्स आणि लास्टचा आपला पॉवर आहे आणि मग ह्याच्याहून कसे क्वेश्चन आणि कसे फॉर्म्युले नंबर ऑफ तयार होतात ते शिकवणार आहे चार्ज खतम आहे हा वोल्टेज आणि त्याचे ऑर मधले नावन ई एम एफ वाला कन्सेप्ट अतिशय सिस्टमॅटिकली खतम करंट वाला पार्ट बघा करंट सर चार्ज सी ने दाखवला चार्ज क्यू ने दाखवला वोल्टेज व्ही ने दाखवला करंट सी ने का नाही दाखवला मग तो आय नेच का दाखवला रिझन बिहाइंड दॅट इज दिस आय इंडिकेट द इंटेन्सिटी काय दाखवते ही इंटेन्सिटी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटेन्सिटी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दॅट इज कॉल्ड ऍज करंट त्यालाच आपण म्हणतो करंट विच इज इंडिकेटेड बाय द लेटर आय विच इज इक्वल टू क्यू डिवायडेड बाय टी चार्ज चार्ज डिवायडेड बाय टाइम म्हणजेच करंट होय ह्याच्यावरून युनिट परीक्षेत क्वेश्चन कसा येतो बघा आपल्याला माहिती एम्पियर पण मी या फॉर्म्युल्यावरून दुसरा एक युनिट तयार करू शकतो चार्ज इज मेजर्ड इन कुलम डिवायडेड बाय टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड तर कुलम पर सेकंड दॅट इज ऑल्सो कोल्ड एज अ एम्पियर त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा महत्वाचा मुद्दा परीक्षेत प्रश्न एकदम पांचट की व्हॉट इज द युनिट ऑफ करंट काय क्वेश्चन आहे व्हॉट इज युनिट ऑफ करंट ऑप्शन होत एम्पियर दुसरं ऑप्शन होत दुसरं ऑप्शन होत वोल्ट तिसरं ऑप्शन होत बघा एक दोन आणि हे तिसरं ऑप्शन होत कुलम पर सेकंड चौथं ऑप्शन होत एक अँड तीन वन अँड थ्री ज्या वेळेस हा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी परीक्षेत पाहिला 